Bina yan bayan yıxılıb, elə bina var orada, heç belə deyirdi, şüşəsi sınmayıb. Təsəvvür edirsiniz, ona görə Əzal Məlimin buradakı o qızıl sözlərini dəyərli cavan memarlarımı, cavan tikinti işlərini aparan insanlarımız qulağınızda sırğa edin. Yaponiyada bina tikmək üçün insanlara imtihan verirlər. Tutar ki, əvvəl 5 mərtəbəyə imtihan verirsən, sonra 9 mərtəbəyə, sonra 19 mərtəbəyə və bu minvanla sən imtihanı verə bilmədin. Deməli, səni ev tikintisinə bıraxmırlar. Nə olsun ki, sən üç tənə bina tikmisin? Bizdə Bakıda əzəqəməm, dəhşətdir. Heç bir, belə deyək də, mühəndis savadı olmayan adam MTK-nın, nə bilim, sədri aparı qoyurlar, pullu oğlan aparı qoyur, bir gedə otur orada, bina tik. Faciədir, faciədir. Və orada milyonlarla pullar tapıldı. Bizim Fövqalada Allah Nazirliyinin xilas ediciləri orada Nə bilmək, kilolarla, bəlkə də yüz kilolarla qızıl ziniyyət əşyalarını tapdılar. Elə də zəmələ. Kimə qaldı o? Kimə qaldı? Ona görə də dəyərli dostlar, artıq verilişimizə xeyli, deməli, dəyərli izləyicilər qatılıblar. Hər kəsə təşəkkür edirəm. İndi biz başqa suallara da keçəcəyik. Burada Rəvan bəy, Həsanov yazır ki, Üzeyir bəy, özümüz özümüzü aldadırıq. Nə qədər ki, Rus ordusu oradadır. Qaldı erməniyə, yəni ermənilə bula bizim üçün heç kimdir. Əziz dostum, bunu biz illərlə demişik, deyirik və deyəcəyik. Və təşəkkür edirik, yəni bu fikirlərinizə görə. Mən bu fikri dəfələrlə, ya müəllifə olduğum və yaxud da ki qonağı olduğum kanallarını dəfələrlə deyirəm. Zakir Əliyevi də salamlayıram, Nizami Mehdiyevi də dəyərli dostlarımızı salamlayırıq, Samir Mürsalova da salamlayırıq. Ona görə də dəyərli dostlar, Burada səslənən fikirləri maksimum çalışaq, yəni bizim müvafiq qurumlar yatmasınlar. Bizdə kampaniya xarakteri daşıyır, elə bilir, Əzəqəm əlmə. Hadisə oldu. Hadisə oldu, yəni o məsələ. Hadisə dedi, Əzəqəm əlmə, biz İranda baş verən o məsələyə də bir toxunaq. Çünki, dəyərli dostlar, bir də xatırladıram ki, bugünkü qonağımız, çox dəyərli halkovnikimiz, deməli, Prezident Qvardiyasında komandir vəzifəsində olmuş Əzqam Əlim Süleymanovdur. Ona görə də Əzqam Əlim o vaxtı xüsus dövlət mühafizə xidməti idi də. Yəni, onun aparıcı zabitlərindən biridir və bu İranda bizim səfirliyimizdə baş verən o faciə ilə bağlı cəmiyyətdə çox müzakirələr oldu. Bilirsiniz ki, o qurumları bildiyim qədər Əzqam Əlim, yəni sizin təşkilatı yaratmışdı, yəni Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirlikləri və diplomatik nümayəndəliklərində mühafizə işləri və digər məsələləri siz təşkil edəmişdir. Ona görə də istəyərdim ki, sizin də fikirlərinizi nə demək istəyirsiniz, onlar da tamaşaçılar üçün maraqlı olar. Üzər bəy, bu xarici səfirlərin mühafizəsini ilk dəfə olaraq Milli Qvardiya hazırlayıb. Evet. Mən də onun hazırlanmasında iştirak eləmişəm. Milli Qvardiyanın o vaxt komandanı çox sabahatlı insanı idi, Azər Babayev. Və bu sahədə bizim o vaxtı bir batalyon sistemində hazırlamışdıq. Məxsusi olaraq bu işlərdir. Bəli, bəli, şəxsə xarici ölkəmizdə və xaricidə olan səfirliyimizin mühafizəsi bu xidmət üzrə. Sonradan bu xidmət bizi xüsus dövlət mühafizə xidməti ilə birləşəndən sonra bu sahəni ayırdılar və bu sahəyə bir müddət biz xaricidə olan səfirliklərdə daxildə yox, xaricidə olan səfirliklərə demək bizim əməkdəşlər nəzarət elədi. Ancaq Azərbaycan daxilində olan səfirliklər polis sisteminin nəzarətində qaldı. Onu da deyim ki, polis sisteminin nəzarəti, bizim Azərbaycanın daxilində polis sisteminin nəzarəti xarici işlər səfirliklərinə çox yüksək səviyyədədir. Yəni, polis sistemi uzun illərdir bu sahə ilə məşğuldur deyənə, burada profesionallıq, onlarda profesionallıq daha yüksəkdir. Bizdə də yeni yaranmışdır, bizdə də daxildə xidmət edilmişdir. Qurmaq çox azaddır, xaricə xidmət qurmaq çox çətindir. Ona görə çətindir ki, xarici dövlətlərə getdiyin vaxtı, xarici dövlətdə səfirliyin əvvəl binanı o ölkə ayırır. Əgər ölkün vəsaiti varsa, özünü dikirsənsə, o sənin necə deyərlər? Mülkiyyətin kimi necə istəyirəm, elə dikirəm. Necə istəyirəm, elə dikirəm və yəni o təhlükəsiz qaydalarını tam təminat olur. Yəni, nə lazımdır o işlərin hamısı nəzərə alınır? 
E, bu hem de protokol kaydasında olur. E, muhafizetçinin orada hizmet yaparması protokol esasındadır. Öyle ülke var ki bizim oraya git, giden de bizim e, muhafizetçilerin silah taşımasına icazı vermir. Yani o mesele ne istedim soruşam? Bəli, icazı vermir, daxildə icazı vermir. Daha çölde özleri öz muhafizetini təşkil edir. Yani o ülkenin muhafizeti özü təşkil Daxildə də silah gezdirmeye icazı verilmir. Eğer icazı verirsə də o xüsusi protokol esasında ölkələr arasında razılaşdırma ölkələr arasında razılaşma esasında o silahı onun... Bütün ölkələrə aiddir ya ayrı-ayrı ölkələrə zaman? Əksər ölkələrdə belədir. Bizim daxili muhafizə xidməti, yəni o ölkənin ərazisində silah gəzdirmək, yəni qəbul eləmirlər. E, bu belədir, mən bunun dərinliyinə girmək istəmirəm, ancaq bizim e, xidmətin büyük səhifi var idi orada. Ne idi səhifi? Səhifinin birincisi odur ki, e, onun e, girişində, səhifliyin özünün daxili girişindəki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmamışdı. Birinci, e, monitor, Siz İranda baş veren hadisiler. Bəli, İranda baş veren hadisiler. Hayır, bu haqlı tamaşaçılar. Diqqətlə qulaq alsın. Ezzivan Əlim bir peşekar kimi orada nəzərə alınmış və nəzərə alınmamış məqamlarla bağlı fikirini açıqlıyor. Onlar e, nəzərə alınmamışdı. Tölde İran e, polisi durdu, durmadı, şərait yarattı, yaratmadı. O ülkenin öz xüsusiyyətine aiddi. Yəni o ölkə daxilində olan e, xidmətdir. Yəni onun cavabı... Esasen bu işi yüksək səviyyədə təşkil eləməlidir. Təşkil eləməlidir. Yəni əgər səfir o ölkəyə gedirsə, onun ətrafında olan səfir başda olmaqla ətrafında olan hər bir kəsin təhlükəsində o dövlət cavabı deyildi. İstər daxildə olsun, istər xaricində olsun. E, səfirliyin daxilində olsun, istər xaricində olsun. Hı -hı. Onu cevab deyildi. İmtihası xidmətlə bağlı olan məsələlərdə bizim özümüzün xidmətdə çatışmayan cəhətlərimiz olub. Çatışmayan cəhətlərimizin biri odur ki, biz e, giriş kapısında maniyet törədici e, aparatura qurulmub. E, birinci, ikinci, iki, üç mani olur. Biri kapıdır, kapıdan keçenden sonra ikinci maniyədir. E, üçüncü yaxınlaşma məsafesidir ki, bu da xətdən keçenden sonra bırakırlar. Əməkdaşla gəl, gəl, gəlişinin səbəbin deyir, ünsiyyətə girir. O çağa qədər mühafizəçilin orada ünsiyyətə girmək qeyri mümkündür, olmalıdır. Mən belə düşünürüm. Evet. Düşünmürəm, bu qanun belə tələb edir. Sonrasında ki, orada baş verilen hadiseleri, məsələn, o günlər Xarişlər Nazirinin bir e, sözçüsünün verilişinə baxdım, gülməli gülməli şeyler danışır. Avtomatı aldı, sonra bıraktı, yerdən kobra silah tapdı, sonra silah yeniden tezirilen o adamın elində peyda oldu. Birisi buna baxmaq için bu təhlükəsiz qaydalarında bir müəllim, bir veriliş aparanda bir baxın görün, ne danışırsınız? Ne bir yaradatlara əməliyiz? Çok hassas bir mövzuda, hassas bir məqamda, yəni hər cümləni tuturlar və ona e, belə deyik də, e, rəng verirlər, qiymət verirlər. Bizim dildən çıxan sözbətləri tuturlar. Bəli, bəli. Bizim dildən, sən deyirsən ki, Kobra silahın bir üstünde yerde tapduk. Üstünden iki dakika geçirsen bu verilişte bak, var o Xaricilere Nazirin. Üstünden iki özü asya ve bu verilişi. Üstünden iki dakika geçir deyir Kobra silahla çölde asya kaçdı. Bu ne demektir? Nece demektir? Bu Kobra silah kimin kedi ki? Nece olur yere düşür? O həmi avtomatın götürür çıxır çölde. Həmi silahın... O ve oğlanın mesela o fiziki hazırlığı, o cümleden de canının korkusundan o hareketleri elədi. Vasif Tağıyev. Bəli, o, o, orada onun o kahramanlık elamiyetlerinin heç bir elamiyet yoktu. Buradan deyirəm sizə. E, yani ancaq onun o fədakarlığı ikinci dərəcədir ki, o bu halinin orada Büyük yaşayan... Faciyanın karşısını aldı. Faciyanın karşısını aldı. Ona göre de ölkə başçısı onun e, mükafalandırılmasını mən düzgün hesab edirəm ki, bəli bu bir stimuldur. İranla da e, bizim aramızda olan o məsələyə yalnız e, Cənab Prezident çok güzel bir sözle dedi ki, bunun Hesabı sorulacak. Yani bu araştırılma gidecek. Bu araştırmadan e, nedir, ne deyir, bunun bu aydınlaşmalıdır. Ben de onu istedim. Azgan Hanım, de, siz deyirsiniz sizin sözünün kuvveti. Sanki öyle bir ki bir balızı sakitliği yaranıb. O Yasin Senzadana aparıb Dəlixanaya salandan sonra İran tarafı bir növ elə bir ki bir sakitliği yaranıb. Ama biz bu məsələnin üzerinde her gün, her hafta böyle gedməliyik ki bu məsələ araştırılmalıdır. 
özü dövlət tərkəsi xidməti cinayət için qaldırıb və biz bu işin aparılmasında bilhavasta yaxından iştirak eləməli və tələb eləməli ki, İran bu şəraiti bizə yaratsın.